Mein Geheimtipp für günstige Blenderbruder für Buntstifte. Du malst mit Buntstiften und kennst sicherlich das eine oder andere Video, wo jemand Puderblender, also den Powderblender, vorstellt. Nur leider bekommt man diesen Powderblender im Künstlerbedarf, Fachgeschäft und auch online nach wie vor gar nicht oder nur sehr, sehr schwer in Deutschland. Ich bin Anneliese Klotz und in diesem Video geht es um vier alternative Blenderpuder für Buntstifte. Es ist mir gelungen, günstige Alternativen zu finden, die ich vorstelle und austeste und die außerdem allesamt super gut funktionieren. Buntstifte auf einem Papier, das Textur hat, so zu verblenden, dass es nicht grisselig aussieht, ist schwierig. Mit Blenderpuder lässt sich dein Farbauftrag zu einer schönen, streifenfreien Farbfläche verblenden, ohne dass dir dabei das Papier den Buntstift wegfrisst. Zuerst stelle ich euch die vier alternativen Blenderpuder vor. Dann geht es um verschiedene Kombinationen, zum Beispiel mit Solvents, mit und ohne Puderblender, mit Fixierspray und so weiter. Und weil ich dich nicht mit Flächen ausmalen gefühlt ewig langweilen will, zeige ich mit den Pelzer Krischern den Einsatz von Blenderpuder beim Malen. Auf das Papier kommt es an. Pastellmat, Sandpapier mit Gesso grundiertes Papier. Vorab, was für Powderblender aus dem Künstlerfachgeschäft gilt, gilt auch für die hier gezeigten Blenderpuder. Sie funktionieren am besten auf texturiertem, nicht saugendem Papier wie Pastellmatt, Sandpapier oder mit Gesso grundiertem Papier. Für Zeichen- oder Aquarellpapiere ist dieses trockene Solven nicht empfehlenswert. Das sind saugende Papiere. Die Ergebnisse bleiben auf diesen Papieren streifig. Hier funktionieren flüssige Farbverdünner besser. Zu flüssigen Farbverdünnern, also Solvents, verlinke ich als Zusatzinfo mal das Video 8 Do-It-Yourself-Lösungsmittel zum Verblenden von Buntstiften hier oben rechts. Einfach das I anklicken. Die vier Blenderpuder sind Talcum, Babypuder, Alverde Mineral Powder, Transparent und Essence Ole Baut Matt, Fixing Compact Powder Transparent. Alle Beispiele wurden auf Pastellmatt gemalt. In der oberen Reihe wurden Farbe Castell Polychromos verblendet, in der unteren Carandage Pablos. Um gleiche Bedingungen zu haben, wurde bei allen Testfeldern zuerst Blenderpuder aufgetragen, dann mit Buntstiften drüber gemalt, dann mit dem äh, Blenderpuder verblendet, wieder Buntstift verblenden und so weiter. Zum Verblenden verwende ich die kleinen Schwammapplikatoren. Den Pinsel bevorzuge ich für den ersten Blenderpuderauftrag, da er direkt überschüssiges Puder einfach wegfegt. Bei den ölbasierten Polychromos braucht es nicht unbedingt eine Schicht Blenderpuder zuerst. Die verblenden auch super, wenn du direkt aus Papier malst und dann mit Blenderpuder verblendest. Die wachsbasierten Pablos hingegen verblenden besser auf einer Blenderpuder Grundlage. Weil das Blenderpuder so super funktioniert, darf der Farbauftrag ruhig streifig und unordentlich sein. Du musst also nicht zuerst eine gleichmäßig glatte Fläche malen. Das Blenderpuder verblendet die Striche streifenfrei zu einer perfekten glatten Fläche. Zudem musst du nicht stark aufdrücken. Im Gegenteil, es reicht mit dem Buntstift leicht, ohne jeglichen Druck übers Papier zu gehen. Alle vier Blenderpuder führen zu gleichen guten Ergebnissen bei Polis und Pablos. Ich habe mich bemüht, möglichst gleiche Farbtöne zu treffen. Unterschiede in der Farbigkeit oder Sättigung kommen daher, dass zum Beispiel Gelb nicht gleich Gelb ist, auch wenn es bei den Herstellern denselben Namen hat. Bei Verblendungen mit Talcum oder Babypuder bleiben die Farben matt bzw. wirken etwas blasser. Voll Verblenden mit Alverde Mineral Powder und Essence All About Matt intensiviert die Farben. Das liegt daran, dass in diesen Pudern ätherische oder andere Öle enthalten sind, die die Farben leuchten lassen. 
Willst du dieses Leuchten auch bei Talkum und Babypuder, kannst du einfach ein paar Tropfen ätherisches Öl mit dem Puder vermischen, das am besten über Nacht trocknen lassen und damit dann verblenden. Im Kapitel »Warum fiel die Wahl auf diese vier Blenderpuder« erkläre ich unter anderem, welche Kosmetikpuder sich zum Verblenden eignen. Es müssen nämlich nicht unbedingt exakt dieselben Puder sein, die ich beim gezeigten Test benutze. Kann man auf Pastellmatt auch mit flüssigem Solvent verblenden? Pastellmatt und auch Sandpapier sind keine Freunde von Flüssigkeiten. Flüssigkeiten laufen durch die Textur des Papiers extrem aus. Ein unschöner Effekt, den man nicht unbedingt haben möchte. Oder nicht überall. Aber wenn du wie im oberen Kästchen erstmal Blenderpuder aufträgst, den dann Buntstift und danach Solvent läuft nichts aus. Das Blenderpuder verhindert Ausblutungen. Ein toller Trick gegen das Ausbluten von Flüssigkeiten, auch von flüssiger Farbe, wenn du beispielsweise mit Aquarellfarben einen Hintergrund anlegen möchtest. Das untere Kästchen hat keine Blenderpudergrundlage, sondern nur den reinen Buntstift, der mit Solvent verblendet wird. Hier siehst du die Ausblutungen. Aber auch dieser Effekt kann interessant sein für die Darstellung von weichem, fluffigem Fell. Die mit Solvent verblendeten Flächen geben nach dem Trocknen keine Farbe ab. Wenn du deine Buntstiftbilder mit einem Fixativ oder Firnis schützen möchtest, auch das ist möglich, wie man beim oberen Kästchen sieht. Auf dem gefirnisten Kästchen lässt sich zwar mit weißem Buntstift schreiben, aber knackig weiß, wie bei den anderen Beispielen, ist das Ergebnis hier nicht. Ich hatte aber auch sehr, sehr viel Fixativ aufgesprüht. Weniger hätte hier zu einem gleichwertigen Ergebnis geführt. Also mit Fixativ besser vorsichtig sein, besonders wenn du es als Zwischenfirnis nutzt. Teste es auf einem Probepapier aus, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Wahlweise kannst du das Firnis auch erst dann auftragen, wenn du sicher bist, dass du nichts mehr ändern willst, also ganz zum Schluss, um das Bild zu schützen. Das mit fixativ eingesprühte Kästchen gibt keinerlei Farbe mehr ab. Beim unteren Kästchen wurde lediglich Puderblender und Buntstift verwendet. Ohne zusätzliche Fixierung gibt das untere Kästchen mehr Farbe ab. Am meisten Farbe gibt das Kästchen ab bei dem mit Buntstift direkt auf Pastellmatt gemalt wurde. Hier braucht es einige Schichten und viel Druck auf den Buntstift, um die Farbintensität zu erreichen, die bei den anderen Kästchen mittels Blenderpuder und flüssigem Solvent erreicht wurde. Ohne Blenderpuder frisst das Papier das Schwämmchen auf. Es krümelt. Auf allen vier Kästchen lässt sich mit weißem Buntstift schreiben. Lediglich bei der Variante Buntstift direkt auf Pastellmatt kommt es zu einer stärkeren Vermischung von rotem und weißem Pigment, also zu einem eher rosa statt weißem Blümchen. Ohne Blenderpuder gibt es ein ähnliches Ergebnis wie beim Malen auf Zeichen- oder Aquarellpapier. Es ist kaum möglich, zum Schluss knackig weiße Highlights zu setzen. Dennoch Wäre hier vor dem Blümchenmalen mit Blenderpuder verblendet worden, wäre das Ergebnis so knackig wie bei den Beispielen davor. Meine Pelzer Krischer. So, jetzt aber zu den Pelzer Krischern und dem Blenderpuder in der Anwendung. Während ich male, gibt es neben weiteren Tipps zum Umgang mit Blenderpuder noch vertiefende Hintergrundinformationen. Zuerst geht es an die Feder, die ich mit flüssigem Solvent direkt auf dem Papier verblende. Dabei nehme ich absichtlich 
viel, viel Flüssigkeit mit dem Pinsel auf, damit die Farbe schön ausblutet. Das gibt schöne, fluffige, weiche Ränder bei der Untermalung der Feder. Mit flüssigem Solvent verblendeter Buntstift löst sich nach dem Trocknen nicht mehr an, weil die Farbe ins Papier eingezogen ist. Diesen Vorteil nutze ich hier, weil ich bei der Bearbeitung des Hintergrunds nicht um die Feder herummalen möchte. Aber Vorsicht! Bevor du weiterarbeitest, sollte dein Papier absolut trocken sein. Dafür habe ich es nach dem Anlegen der Feder über Nacht trocknen lassen. Du hast gesehen, wie stark das Solvent ausgeblutet ist, weit über die Grenzen der Feder hinaus. In diesem vormals ausgebluteten Bereich wirkt eine erste blaue Farbschicht intensiver bzw. anders als im Rest vom Hintergrund. Das gibt sich aber mit, dem weiteren, mit weiteren überlagernden Farbschichten. Bei dem einfach angelegten Hintergrund ist es völlig unproblematisch, wenn Blau auf die Feder kommt. Das macht überhaupt nichts. Das lässt sich mit dem Knetradierer abnehmen. Die Bearbeitung des Hintergrunds erkläre ich jetzt nicht weiter. Die Arbeitsweise ist dieselbe wie beim Test. Ich möchte dich hier nochmal daran erinnern, nicht stark aufzudrücken. Es reicht, den Buntstift leicht und ohne jeglichen Druck übers Papier gleiten zu lassen. Das spart Buntstift und du musst nicht ständig einen gespitzten Stift haben, um die Körnung des Papiers wegzumalen. Wenn du zu fest aufdrückst, sättigst du zudem das Papier. Warum fixieren und womit? Eine Schlussfixierung oder Firnis finde ich immer sinnvoll, da es ein Verschmieren der Farben verhindert und bei UV-Protect-Fixativen auch noch vor dem Verblassen der Farben schützt. Beim Kauf von Sprühfixativen bitte darauf achten, dass sie für Buntstifte geeignet sind. Fixative, die in der Ölmalerei eingesetzt werden, eignen sich auch für Buntstifte. Das Fixativ muss auf fettigem Untergrund haften können. Und hier wie immer mein Hinweis, das Fixieren auf einem Probeblatt auszuprobieren. Wenn du zum Schluss dein Bild fixierst, um es zu schützen, wird dein weißes Pigment nicht versacken, verblassen oder gar verschwinden. Beim Gesicht meines Krischers verblende ich ebenfalls mit Solvent, allerdings mit dem Unterschied, dass ich hier keine Ausblutung möchte. Es darf also nicht viel Solvent auf dem Pinsel sein. 
wie du vorhin im Test gesehen hast, verhindert Blenderpuder Ausblutungen, also wird hier zuerst mit Farbe und Blenderpuder das Gesicht angelegt. Dann, damit der Pinsel nicht zu viel Lösungsmittel aufnimmt, ein Läppchen mit Solvent tränken und mit dem Pinsel Feuchtigkeit aufnehmen. Genau wie bei der Feder möchte ich hier nicht auf Augenbrauen und Mund aufpassen und drumherum malen müssen. Zudem möchte ich verhindern, dass das Schwarz sich mit den Brauntönen des Gesichts vermischt. Auch hier zieht das Pigment ins Papier ein. Das flüssige Solvent fixiert quasi meine Untermalung. Und damit geht mir die Vorzeichnung der Augenbrauen und die Kontur des Mundes nicht verloren. Übrigens brauchst du auch nicht immer Blenderpuder aufzunehmen, um zu verblenden. Und natürlich kannst du zwischendurch auch fixieren, wenn du nicht möchtest, dass die nächste Farbschicht sich mit dem Untergrund vermischt. Dabei nicht zu so viel fixativ aufsprühen, also nicht so, dass deine Oberfläche klatschnass ist. Warum fiel die Wahl auf diese vier Blenderpuder? Ein Bestandteil von Buntstiften ist Talkum, das als Füllstoff eingesetzt wird. Insofern brauchst du dir keine Gedanken darüber zu machen, ob sich Talkum mit Buntstiften verträgt. Alle vier Blenderpuder enthalten Talkum. Beim Kauf von Babypuder oder anderen Pudern also bitte darauf achten, dass Talkum enthalten ist. Kosmetische Produkte enthalten mitunter noch Glitzerpartikel. Beispielsweise verleiht das Alverde Mineralpuder deiner Zeichnung dadurch etwas zusätzlichen glänzenden Schimmer. Wie ich bereits erwähnt habe, enthalten kosmetische Produkte Öle, auch ätherische Öle, wodurch die Farben leuchtender werden. Infos zur Wirkung ätherischer Öle auf Buntstifte findest du ebenfalls in dem bereits erwähnten Do-it-yourself-Lösungsmittel-Video, das ich hier oben rechts am, und am Ende verlinke. Wenn du kosmetische Produkte zum Verblenden einsetzt, müssen das nicht die teuersten sein. Talkum kannst du im Kunstfachgeschäft oder online sogar sehr günstig kaufen. Ein ganzes Kilo bekommst du derzeit für rund 7 Euro. Was ist Talg oder Talkum? Talg ist der Hauptbestandteil von Speckstein. Reiner Talg ist farblos bis weiß, wasserabweisend und fühlt sich seifig oder fettig an. Die zu Puder pulverisierte Form von Talg ist Talkum. In der Kunst wird es unter anderem als Fließmittel, Trennmittel bei Bronze und Metallguss eingesetzt. Bei der Lithografie wird die Zeichnung auf dem Stein unter anderem mit Talkum abgepudert, um das Bild für den Druck zu stabilisieren. Viele Papiere, 
Farben, Lacke und Kunststoffe werden mit Talkum als Füllstoff hergestellt. In der Lebensmittelindustrie dient Talkum als Träger für Farbstoffe. Und in Kosmetika ist Talkum in vielen Gesichtspudern enthalten. In Deopuder oder in Körperpudern dient es als Schweißbinder. Bei Sportlern, genauer bei Gerätetunern oder Kletterern, sorgt Talkum für trockene Hände. Auf Gummi, Latex, Silikon aufgetragen, schützt es vor Verkleben. In der Industrie dient es als Kleidmittel, Schmiermittel, wird auch für Abdichtungen eingesetzt. Zudem ist es Füllstoff zum Eintigen von Polyester oder Epoxidharzen. Es gibt noch einige andere Einsatzmöglichkeiten mehr von Talcum. Ich möchte mich jetzt aber hier auf die hier erwähnten beschränken. Felsisch für Unkundige. Vielleicht fragst du dich die ganze Zeit, was Krischer sind. Ein Krischer ist ein Schreihals, Felser, Schreihälse also. Du kannst sie auch Käste Krischer nennen. Käste sind Kastanien. Fazit. Mit Blenderpuder lässt sich unkompliziert und schnell eine streifenfreie Untermalung herstellen. Es beschleunigt den Malprozess und bietet die Möglichkeit, beim gleichen Material zu bleiben, also dem Buntstift. Blenderpuder ermöglicht dir, deine Buntstifte quasi wie Pastellstifte zu verwenden bzw. Maltechniken der Pastellmalerei einzusetzen. Es kann ohne Zwischenfixierung direkt mit weißem Buntstift auf dunkler Untermalung gearbeitet werden. Wie du bei den Krischern siehst, lässt sich der Buntstift problemlos mit Knetradierer entfernen oder auch mit normalem Radierer ausradieren. Weißes Pigment versackt beim Schlussfirnis nicht im Untergrund. Hat dir dieses Video gefallen? Ein Like von dir wäre toll. Das ist der Applaus für mein Video. Und wenn du dann noch den Abo-Button und die Glocke daneben drückst, ist das eine Standing Ovation. Durch das Drücken der Glocke wirst du zudem sofort informiert, sobald ich was Neues hochlade. Also abonnieren nicht vergessen, das hilft diesem Kanal zu wachsen. Dankeschön und bis demnächst.